আসসালামু আজকে আমরা জানব অর্থনীতির পরিবর্তক দ্রব্য এবং পরিপূরক দ্রব্য কি যেটাকে ইংলিশে বলা হয় পরিবর্তক দ্রব্য সাবস্টিটিউট গুডস এবং পরিপূরক দ্রব্য কমপ্লিমেন্টারি গুডস পরিবর্তক দ্রব্য হচ্ছে যদি দুটি দ্রব্যের মাঝে এমন সম্পর্ক হয় একটা দ্রব্যের ভোগের পরিবর্তে অপদ্রব্য ভোগ করে যদি সমান উপযোগ লাভ করা যায় তাহলে দুটি দ্রব্যকে একে অপরের মূলত পরিবর্তক দ্রব্য বা সাবস্টিটিউট গুডস বলা হয় জেনে রাখা প্রয়োজন যে এখানে একটি দ্রব্যের যদি দাম বেড়ে যায় তাহলে অপদ্রব্যের কিন্তু চাহিদা বেড়ে যাবে উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা বলি যে চা এবং কপি চার দাম যদি বেড়ে যায় তখন কিন্তু কপির চাহিদা বেড়ে যাবে আবার কপির দাম যদি বেড়ে যায় তখন কিন্তু চায়ের চাহিদা বেড়ে যাবে অর্থাৎ যেখানে একটি দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি একটি দ্রব্য যদি আমরা দাম বৃদ্ধি করে অপদ্রব্যের চাহিদা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ দাম এবং চাহিদার সমানুপাতিক সম্পর্ক যেখানে সেটা মূলত পরিবর্তক দ্রব্য এবার যদি আমরা আসি পরিপূরক দ্রব্য অর্থাৎ একটি দ্রব্যের যদি ভোগ বৃদ্ধি করা হয় তাহলে অপদ্রব্যেরও ভোগ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় অর্থাৎ দুটি দ্রব্যের মাঝে যদি এমন সম্পর্ক থাকে তাহলে সেই দুটি দ্রব্যকে একে অপরের পরিপূরক দ্রব্য বা কমপ্লিমেন্টারি গুডস বলা হয় মূলত আমরা এখানে উদাহরণ দিতে পারি যে গাড়ি এবং পেট্রোল বা অক্টেন অর্থাৎ যখন মূলত পেট্রোল বা অক্টেনের দাম বৃদ্ধি পাবে তখন কিন্তু গাড়ির চাহিদা কমে যাবে কারণ পেট্রোল অক্টেনের দাম বৃদ্ধি পেলে মানুষ কিন্তু গাড়ি কম করে কিনতে যাবে অর্থাৎ যেখানে দাম এবং চাহিদার মাঝে দুটি দ্রব্যের সম্পর্ক বিপরীত বিদ্যমান এবং একটা দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি করতে হলে অপদ্রব্যের সমান ভোগ বৃদ্ধি করতে হয় সেই দুটি দ্রব্যকে বলতেও বলা হয় যে পরিপূরক দ্রব্য বা কমপ্লিমেন্টারি কোর্স আজকে আমরা পরিবর্তক দ্রব্য এবং পরিপূরক দ্রব্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবো আগামীতে আমাদের বিভিন্ন টপিক্সের উপর টিউটোরিয়াল আসবে আর তোমরা আমাদের সাথেই থাকো ভালো কিছু হবে ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ